ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനൂപ് ഭാസ്കർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർ എ സി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുൻപത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോകളും കൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ റിസീവർ ആൻഡ് ഡ്രയർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ വാപ്പറേറ്ററിന് പുറകിൽ ഒരു ബ്ലോവർ ഫാൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസറിന് പുറകിൽ പുറകിലായിട്ട് ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണൻസ് കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കമ്പ്രസർ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്രസറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്രസർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്ട്രോക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്രസർ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയാണ് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആയതെന്ന് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്പ്രസർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി ലോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നോ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു കണ്ടൻസർ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വാഹനം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ടൻസർ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ എയർ ഈ ഫിൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഈ ഫിൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫിൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയർ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഹീറ്റ് എപ്പോഴും തണുപ്പിലേക്ക് കോൾഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ കമ്പ്രസ് കമ്പ്രഷ് വളരെയധികം പ്രഷറിലാണ് ഈ കമ്പ്രസർ പുറത്തേക്ക് ഗ്യാസിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് അത് പ്രഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് ബാർ പ്രഷർ വരെയാണ് അത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്യാസ് ഈ റേഡിയേറ്റർ സോറി കണ്ടൻസർ ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ എയർ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി എങ്കിലും കാണാം നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എയർ ഈ ഗ്യാസിലുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രഷറിൽ മാറ്റമുണ്ടോ പ്രഷറിൽ മാറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്രസർ ഇപ്പോഴും കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇപ്പോഴും സെയിം ആണ് ആകെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗ്യാസ് ഫോമിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എ
റിസീവർ ഡ്രയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിസീവ് ഡ്രയറിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഈ ഇൻലെറ്റ് ട്യൂബ് വളരെ ചെറുതും ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബ് വളരെ വലുതുമാണ് അത് നീളം കൂടിയതാണ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ആവാതെ ഗ്യാസ് ഫോമിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും മുകളിൽ നിൽക്കും അതായത് റിസീവ് ഡ്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം ഗ്യാസിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ വെച്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ലിക്വിഡിനെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസീവ് ഡ്രയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സോ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് റിസീവ് ഡ്രയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനോ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് വരുന്നു ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഹോളാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഹോളാണ് ഇനി ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഹൈ പ്രഷർ എന്നും മറ്റ് ഭാഗം ലോ പ്രഷർ എന്നും കാണാം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് അത് കമ്പ്രസർ മുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ വാൽവ് വരെയാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ സൈഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് മുതൽ കമ്പ്രസർ വരെയാണ് ലോ പ്രഷർ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ സൈഡിലുള്ള പൈപ്പ് ട്യൂബിങ് വളരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ലോ പ്രഷർ സൈഡിലുള്ള ട്യൂബിങ് കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയതുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ കൂടിയതുമാണ് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ് വളരെ ചെറിയ ഹോളാണ് ഹൈ പ്രഷർ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വരുന്ന ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഈ ചെറിയ ഒരു ഹോളിലൂടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളിലൂടെ വലിയ ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് എപ്പോൾ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കുന്നോ ആ സമയത്ത് ഈ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ വളരെ ചെറിയ നാരോ ഹോളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഈ ഹൈ പ്രഷർ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാലിലൂടെ കടന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു 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 സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്രോപ്പ് ആവും സോ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവാപ്പറേറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളിലൂടെ വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഗ്യാസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് വേണം ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു അല്പം പെട്രോൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊഴിച്ചു കയ്യിലൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവു ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അതായത് ഇപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാണ് വാട്ടർ ബോയിൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ബോയിൽ ആവുള്ളൂ നൂറ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ മാത്രമേ അത് ബോയിൽ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെട്രോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആ
ഇനി മിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്പ്രേ രൂപത്തിലായിരുന്നു അതെന്താവും ഇതിന് എൻ്റെ ആവുമ്പോഴേക്കും അത് ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റിലുള്ള എയറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരും കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകും അതെന്താണ് കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസാണ് ഇനി ഈ ഈ സർക്യൂട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്തായി ഇവാപ്പറേറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ മുഴുവൻ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ബ്ലോവർ ഫാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഈ തണുത്ത എയറിനെ വലിച്ച് പാസഞ്ചർ ക്യാബിനിലേക്ക് കടത്തി വിടാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്